بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اتوار چودہ اکتوبر سن دو ہزار اٹھارہ ہے اور اب تک کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں پرویز محمود جمال خشت جی کی گمشدگی پابندیاں عائد کی گئیں تو جوابی کارروائی ہوگی سعودی عرب نے کہا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشکی کی گمشدگی کی وجہ سے اس پر کسی قسم کی پابندیاں عائد کی گئیں تو وہ جوابی کارروائی کر سکتا ہے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف کسی بھی کارروائی کے جواب میں اس سے بڑا رد عمل سامنے آئے گا سعودی حکام اس الزام کی تردید کرتے ہیں صحافی جمال خشکی کو استنبول میں سعودی کونسل خانے میں قتل کیا گیا ہے امریکی سینٹ میں یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر یہ الزامات درست ثابت ہوتے ہیں تو پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر یہ ثابت ہوا کہ سعودی عرب کا ہاتھ سعودی صحافی جمال خشکی کی موت میں ہے تو وہ اسے سخت سزا دے گا تاہم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ کیے جانے والے بڑے فوجی معاہدے منسوخ کر دے گا ضمنی انتخابات نون لیگ اور پی ٹی آئی کی چار چار حلقوں میں برتری پاکستان کی سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم سے موصول ہونے والے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق زمینی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کو چار چار حلقوں میں سبقت حاصل ہے جبکہ دو حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ قاف اور ایک حلقے میں متحدہ مسلم عمل کو برتری حاصل ہے پاکستان میں جولائی میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی خالی ہونے والی نشستوں پر ضمنی انتخابات میں پولنگ ختم ہو گئی ہے اور ووٹوں کی گنتی کا سلسلہ جاری ہے اتوار کو ہونے والے ان ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کی گیارہ اور صوبائی اسمبلی کی چوبیس نشستیں شامل ہیں نواز شریف ووٹ ڈالے بغیر ہی روانہ ہو گئے نواز شریف این اے ایک سو چوبیس کے امیدوار کے لیے اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی پہنچے سابق وزیر اعظم کی ووٹ ڈالنے کی آمد پر کارکنوں نے ان کی گاڑی پر گل پاشی کی ووٹ ڈالنے کے لیے گاڑی سے اترے جب ان سے استفسار کیا گیا کہ کیا آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے تو وہ کارڈ پیش نہ کر سکے اس طرح نواز شریف شناختی کارڈ نہ ہونے کے باعث ووٹ کاسٹ کیے بغیر ہی لوٹ گئے زینب قتل کیس عمران کی پھانسی سترہ اکتوبر کو گرفتاری سے انجام تک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں جنسی تشدد کا نشانہ بننے کے بعد قتل کی جانے والی آٹھ سالہ زینب کے مقدمے کے مجرم عمران علی کو سترہ اکتوبر کو لاہور کی سینٹرل جیل میں تختہ دار پر لٹکایا جائے گا مجرم عمران علی کو مختصر عدالتی کارروائی کے بعد چار بار سزائے موت ایک بار عمر قید اور سات برس قید کی سزا سنائی گئی تھی پاکستان میں بچوں سے جن سے زیادتی کے واقعات کی خبریں اکثر اوقات سامنے آتی رہتی ہیں جس میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ساحل کے مطابق رواں برس کے پہلے چھ ماہ کے دوران بچوں کے اغوا ان پر تشدد اور ریپ سمیت مختلف جرائم کے تیئیس سو سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ستاون بچوں کو ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا پاکستان افغانستان سرحد پر کشیدگی چمن میں سرحد بند پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے افغانستان سے متصل سرحدی ضلع قلعہ عبداللہ میں پاکستان اور افغانستان کی سیکورٹی فورسز کے درمیان کشیدگی کے باعث چمن میں دونوں ممالک کے درمیان باب دوستی کو بند کر دیا گیا ہے کوئٹہ میں ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ دونوں ممالک کے سرحدی فورسز کے درمیان ٹانڈا درہ کے علاقے میں پاکستان کی جانب سے باڑ لگانے کے باعث کشیدگی پیدا ہو گئی تھی سرکاری اہلکار کے مطابق اس علاقے میں سرحدی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا اس صورت حال کے باعث چمن میں پاکستانی حکام کی جانب سے باب دوستی کو بند کیا گیا ہے جس کے باعث سرحد کی دونوں جانب پھنسے ہوئے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکہ میں سمندری طوفان مائیکل سے تباہی امریکہ کی شمالی مغربی ریاست فلوریڈا ایک بار پھر شدید سمندری طوفان کی زد میں ریاست میں اب تک کی تاریخ کے شدید ترین سمندری طوفان سے ساحلی علاقے اور گھر بری طرح متاثر ہوئے ہیں بہت سے گھر تباہ اور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے ہیں مائیکل طوفان اتنا شدید تھا کہ ساحل سے ٹکرانے کے بعد 
اس کی شدت میں کمی نہیں آئی فلوریڈا میں تین لاکھ ستر ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا حکم دیا گیا تھا لیکن حکام کے مطابق بیشتر افراد نے اس تنبی کو نظر انداز کیا خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق مائیکل امریکہ میں اب تک آنے والا تیسرا شدید ترین سمندری طوفان ہے اس سے قبل سن انیس سو انہتر میں کیمل نامی طوفان ریاست مسیسیپی میں اور لیبر ڈے طوفان سن انیس سو پینتس میں فلوریڈا میں ہی آیا تھا اور اب ملاحظہ ہوں کھیلوں کی خبریں ٹی ٹین لیگ کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے شکو کو شبہات پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی اس سلسلے میں انتہائی سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹی ٹین لیگ کے بارے میں کئی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں وہ مکمل طور پر تسلی کرنا چاہتے ہیں ان میں قابل ذکر اس لیگ کے مرکزی اسپانسر کے خلاف بھارت میں ہونے والی تحقیقات اور اس لیگ کے ایک فرینچائز پارٹنر کی لندن میں مبینہ طور پر منی لانڈرنگ میں حراست کی اطلاعات ہیں اور اب ملاحظہ ہوں لوکل کمیونٹی کی خبریں رحم ٹی وی کے پریزیڈنٹ جناب پرویز محمود صاحب کے بیٹے کے ہاں بیٹے کی پیدائش رحم ٹی وی کے پریزیڈنٹ اور پروگرام کشکول معرفت کے ہوس جناب پرویز محمود صاحب کے بیٹے مبارک سید محمود صاحب کے ہاں چھ اکتوبر بروز ہفتہ بیٹے کی پیدائش کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ہوئی رحم ٹی وی کی ٹیم اور ویورز اس خوشی کے موقع پر جناب پرویز محمود اور ان کے گھر والوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں حضرت مفتی منیر احمد اخن کا گزشتہ جمعت المبارک کا خطاب ویسٹچیسٹر میں ہوا ویسٹچیسٹر کے لائف ہال میں جمعت المبارک کا خطاب کرتے ہوئے مفتی منیر احمد اخن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی ہے زندگی و حیات ہی وہ بنیادی نعمت ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان دیگر نعمتوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہوتا ہے حیات اور زندگی کی اصل اور اصول جو نعمت ہے وہ مال ہے مال اس لیے کہ زندگی مال کے بغیر چل نہیں سکتی مال نہیں ہے تو کپڑے نہیں ہیں مال نہیں ہے تو دعوت کی روٹی نہیں ہے مال نہیں ہے تو مکان نہیں ہے مال نہیں ہے تو نکاح نہیں ہے نکاح میں بھی آپ کو مہر دینا ہے وہاں بھی مال ہے بیوی کو نہ نفقہ دینا ہے وہاں بھی مال ہے بیوی کو مکان سکنا دینا ہے وہاں بھی مال ہے دیکھو ساری نعمتوں کی اثر و اصول حیات کو بنایا اور زندگی اور حیات کا خلاصہ نچوڑ مال کو بنایا اخن جامع مسجد میں ہفتہ وار مجلس ذکر کا انعقاد ہفتہ وار مجلس ذکر میں مولانا سید فہد حسین نے ذکر اللہ کی حقیقت واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ذکر اللہ کل کائنات اور اس میں موجود ہر فرد کی روح ہے مکمل ذکر اللہ اس وقت ہوگا جب کہ انسان اپنی سوچ الفاظ اور اپنے اعمال میں اللہ کی یاد کو ملحوظ رکھے اب is lacking the zikr of Allah, then it becomes useless, it comes in a shroud and gets thrown back on his face. And similarly, look at any other ibadah, fasting. Allah subhanahu wa ta'ala says, كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ This obligation of fast is given to you, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ So that you can remember Allah, so that you can have taqwa in your heart. What is taqwa? It is remembrance of Allah. It is again the dhikr of Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa said, a person who does not refrain from evil, who does not stop his sins, his fast does not give him anything but hunger and thirst. Jamaya Zikriya New York ki talibat ne community services mein hissa liya. گزشتہ ہفتہ جامع ذکریہ کی طالبات نے کمیونٹی کے غریب لوگوں کے لیے کھانا پکا کر تقسیم کیا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی یہ خدمت خوش آئین تھی یہ تھیں اب تک کی خبریں پرویز محمود کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر السلام علیکم